രചന ജിനു റോസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജു പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് അതിരാവിലെ സ്നേഹം കണ്ണു തുറന്നു ഉറക്കമത്ര ശരിയായില്ല ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ശീലല്ലോ അതാവും അമ്മ രണ്ടു ദിവസമായി ആശുപത്രി കിടപ്പിലാണ് ചെറിയൊരു പനി വന്നതാ എന്നത്തെയും പോലെ ഈ വട്ടവും അമ്മ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല ഒട്ടും പറ്റില്ലെന്ന സ്ഥിതിയായപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോന്നു ഡോക്ടർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന് ജോലിക്ക് പോകാതെ പറ്റില്ല ഞാൻ വന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഇരുന്ന ആരവസാനം ബില്ല് കിട്ടുക നീ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല എന്ന് വെച്ച ഒന്നും വരൂല അച്ഛൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നലെ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സ്നേഹ വീട്ടിൽ പോയി ചോറും കറിയും ഒക്കെ വെച്ചു എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും മൂന്ന് പേരും കഴിച്ചു മോളെ നീ പോയി രണ്ട് ചായ വാങ്ങിയ അമ്മ സ്നേഹയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പല്ലിയാക്കിട്ട് അമ്മേ എന്നിട്ട് പോവാം അതും പറഞ്ഞ് അവൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ ആവശ്യത്തിന് തിരക്കുണ്ട് അവൾ ജഗിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ വാങ്ങി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞു മുഖം കണ്ണിൽ പെട്ടത് നാലഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ക്യാൻറ്റീനിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും നോക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നല്ല ഓമനത്തമുള്ള മുഖം അവൾ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവനും ചിരിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ ആരുടെയും കൂടെ വന്നതാവും അവനെ കണ്ടിട്ട് അസുഖമൊന്നും തോന്നിയില്ല ആശുപത്രിയിലെ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് സ്നേഹക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങി അമ്മക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പോയാലും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ആശുപത്രി വാസം ഉണ്ടാവും അമ്മേ ഞാനൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ നടന്നിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്നേഹ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അധികം ദൂരൊന്നും പോവരുത് മോളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം വന്നു പോകുന്നത് ഇത്രയധികം രോഗികളാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്നേഹക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി പെട്ടെന്നാണ് അവളത് ശ്രദ്ധിച്ച് രാവിലെ കണ്ട കുട്ടി ക്യാൻറ്റീൻ പരിസരം വിട്ട് പോവാതെ നടക്കുന്നു അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു വിഷമം കാണാമായിരുന്നു സ്നേഹ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു മോനേതാ എന്ത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൂടെ വന്നവരെ കാണാനില്ലേ സ്നേഹ ചോദിച്ചു വിഷക്കുണു അത് പറഞ്ഞതും അവൻ്റെ കുഞ്ഞു കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചാലുകൾ ഒഴുകി സ്നേഹക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വരാം അത്രയും പറഞ്ഞ് സ്നേഹ റൂമിലേക്ക് ഓടി അമ്മേ ഞാൻ പോയി ചോറ് വാങ്ങട്ടെ ഉച്ചയായില്ലേ പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇത്തിരി കഞ്ഞി മതി നിനക്ക് ചോറ് വാങ്ങിച്ചോ അമ്മ പറഞ്ഞു കഞ്ഞി വാങ്ങാനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവൻ ആരാ എന്നിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പൊങ്ങി വന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ വിഷപ്പ് മാറ്റുക എന്നാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളൊരു പൊതിചോറ് കൂടുതൽ വാങ്ങി അത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അവൻ അതുമായി ഓടിപ്പോയി അവനോടൊന്നും ചോദിക്കാനായില്ല സ്നേഹ അമ്മക്കുള്ള കഞ്ഞിയുമായി റൂമിലേക്ക് പോയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവൾ വീണ്ടും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഓടി വന്നു മോനേതാ എന്താ ഇവിടെ ആരാ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നേ അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചിത്തു അമ്മേനെ വണ്ടി ഇടിച്ചു അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് അവരെന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിടുന്നില്ല ചേച്ചി ഒന്ന് പറയോ അവരോട് എനിക്ക് അമ്മേനെ കാണണം അവൻ വിങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരുമില്ലേ അച്ഛനെവിടെ ജിത്തുവിൻ്റെ മുഖം താഴ്ന്നു എനിക്ക് അച്ഛനില്ല ഞാനും അമ്മയും ഒറ്റക്കാ വീട്ടിൽ സ്നേഹക്ക് മനസ്സിലൊരു വേദന തോന്നി വീടെവിടെയാ ജിത്തുവിൻ്റെ കുറേ ദൂരെയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പേരറിയില്ല അമ്മ എന്നെയും കൂട്ടി വന്നതാ ഇവിടെ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുട്ടി ഞാൻ പോട്ടെ പിന്നെ വരാം അമ്മക്ക് ചായയും വാങ്ങി അവൾ നടന്നു മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ ഐ സി യുവിലായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവനെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ചിന്തകൾ കാട് കയറി ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാനായി സ്നേഹ ഇറങ്ങി പതിവ് പോലെ അവൻ അവിടെയുണ്ട് കണ്ണുകൾ കരങ്ങിയിരിക്കുന്നു അമ്മ ഇവിടെ ജിത്തു ഞാനും വരാൻ കാണാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവൻ നടന്നു അവൾ അവൻ്റെ പിന്നാലെയും അവൻ ചെന്ന് നിന്ന മുറിയുടെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് സ്നേഹ ഞെട്ടി മോർച്ചറി അവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു കുട്ടിയുടെ ആരേലും ആണോ ഈ ചെക്കൻ അവന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൻ്റെ അമ്മ ആറു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു ആരും അന്വേഷിച്ചു വരാത്ത കാരണം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവനാണേ അമ്മേനെ കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരച്ചിൽ സ്നേഹയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല എൻ്റെ ആരുമല്ല അവനോട് എന്ത് പറ
അവൾ അവന്റെ കൈയും പിടിച്ച് റൂമിലേക്ക് നടന്നു 